Hello guys, welcome to the series of operating system lecture. Today we are going to discuss about the file allocation methods, in which we have discussed. We we are we are going to discuss about the linked file allocation method because in previous video what we have discussed we have discussed about the contiguous memory uh, contiguous disk allocation method or file allocation method. So let's start with the linked allocation method. अब ये linked allocation method में क्या है कि कहीं ना कहीं मेथ जो contiguous allocation के जो problems थे या डिसएडवांटेजेस थे जैसे कॉम्पेक्शन रिक्वायर्ड था एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थे ये प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं ओवरकम करने के लिए हमारे पास लिंक एलोकेशन मेथड जो है फाइल एलोकेशन की है वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुई है इन दिस मेथड एवरी फाइल इज लिंक्ड विद द लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक वेयर ऑल द डिस्क ब्लॉक्स मे बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द डिस्क मतलब एक डिस्क हमने अगर लिया हुआ है तो डिस्क के ऊपर जितने सारे ब्लॉक्स है वहाँ पे जो भी ब्लॉक्स अवेलेबल है वो कंटिन्यूस मैनर में फ्री नहीं है फिर भी हम कहीं ना कहीं उसको अलोकेटेड कर सकते हैं मतलब वो स्कैटर्ड मैनर में भी अगर अवेलेबल है कि कहीं फिर भी हम उसको पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं वाया लिंकिंग ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक कंटिन्यूस होने की जरूरत नहीं है ये इसका पर्पस है या उसकी मीनिंग है ही डायरेक्टली कंटेंट पॉइंटर पॉइंटर एंड पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल मतलब यहाँ पे जो डिस्क अलोकेशन टेबल या फाइल एलोकेशन टेबल जो हमारे पास डायरेक्टरी है वहां पर फर्स्ट एंड लास्ट ब्लॉक का कहीं ना कहीं एंट्री अवेलेबल है तो इसकी वर्किंग को जानने की कोशिश करते हैं लेट साइज यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम भी हुई है जिसमें एक डायरेक्टरी है इस डायरेक्टरी को भी हम फाइल एलोकेशन टेबल भी बोल सकते हैं जिसमें फाइल नेम है मतलब फाइल का नाम है स्टार्टिंग पोजिशन है मतलब वी हैव अगेन एंडिंग पोजिशन तो थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड ओवर हियर स्टार्टिंग एंड एंडिंग हियर साइज इज नॉट रिक्वायर्ड एंड हियर देर इज अ डिस्क हेयर देर इज अ डिस्क अब ये डिस्क में कहीं ना कहीं जो जीरो से लेकर ट्वेंटी तक जो ब्लॉक्स है उसमें से अभी ब्लॉक्स को हमें अलोकेटेड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन अभी डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन क्या है फाइल वन तो पहला पॉइंट हमारे बोलते हैं कि इन फिगर इन दिस फिगर एफ वन इज साइज ऑफ लेट से एफ वन इज ऑफ साइज फाइव स्टार्ट एट द ब्लॉक नंबर लेट से एट एंड एंड विद द ब्लॉक नंबर लेट से ट्वेंटी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास अभी दिया हुआ एक फाइल है इसका साइज हमने यहाँ पर अजूम किया हुआ है फाइव ब्लॉक्स है और वो स्टार्टिंग पोजीशन है एट और एंडिंग पोजीशन ट्वेंटी ओके उसके बाद क्या होगा कि द डायरेक्टरी कंटेंट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्लॉक नंबर बट डज नॉट कंटेंट रिकॉर्ड ऑफ मिडल ब्लॉक नंबर यहाँ पे मिडल वाले ब्लॉक के नंबर्स के ब्लॉक के नंबर्स वहाँ पे डायरेक्टरी में नहीं रहेंगे रैंडम सिर्फ हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग का ही रहेंगे इन बिटवीन जो भी फ्री रहेंगे मिलेंगे वो कहीं ना कहीं वहाँ पर अलोकेटेड होंगे हियर एवरी ब्लॉक कंटेंट द पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक दैट इज इन द फिगर एट कंटेंट एट ब्लॉक कंटेंट द पॉइंटर टू द इलेवन ब्लॉक्स एंड सिमिलरली फॉर द अदर केसेस ओके मतलब यहाँ पर देखिए कि कहीं ना कहीं इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली सबसे पहले डायरेक्टरी हमारे पास एफ नंबर फाइल फाइल वन है उसके बाद स्टार्टिंग पोजिशन है एट तो ये स्टार्टिंग बीट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ ये एट नंबर का पोजिशन ब्लॉक है उसके बाद उसकी एंडिंग दी हुई है दैट इज वॉट द ट्वेंटी अभी यहाँ तक उसके कंटेंट रहेंगे ये हमारे पास दिया गया है तो क्या होगा लिंक लिंक द लोकेशन में एट के बाद इस एट ब्लॉक में पॉइंटर रहेगा नेक्स्ट ब्लॉक का जो कि मान के चलो यहाँ पर इलेवन ब्लॉक फ्री था तो इलेवन ब्लॉक में वो चला गया तो इलेवन तक हम जाएंगे इस इलेवन ब्लॉक में पॉइंटर रहेगा सेवनटीन का सेवनटीन में चले गए सेवनटीन में पॉइंटर रहेगा ट्वेंटी वन का ट्वेंटी वन में चले गए ट्वेंटी वन में पॉइंटर रहेगा ट्वेंटी का और यहाँ तक हम पहुँच गए और यहाँ पर इसके बाद कोई भी पॉइंटर नहीं है मतलब क्या कि फाइल एफ के कंसर्न जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं एट से लेकर बी से यहाँ पे एट इलेवन सेवनटीन ट्वेंटी वन फिफ्टी यहाँ पे पांच ब्लॉक जो है उसको अलोकेट हुए हैं ये जो लिंक लिस्ट का जो लिंक अलोकेशन का जो मेथोलॉजी है इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के ऊपर वर्कआउट करता है जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर हमने डायग्राम में शो किया हुआ कि पहला पॉइंटर है पहला ब्लॉक है एट नंबर का वो पॉइंट कर रहा है इलेवन को इलेवन पॉइंटिंग टू सेवनटीन सेवनटीन पॉइंट टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी पॉइंट टू ट्वेंटी उसके बाद एक नल है उसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पर अवेलेबल है तो ये पर्टिकुलरली इसका वर्किंग नेचर है उसके बाद अगर हम उसके बारे में देखते हैं तो कहीं ना कहीं टू क्रिएट न्यू फाइल वे रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू एंट्री इन द डायरेक्टरी मतलब अगर हमें मुझे नई फाइल डालने मान के चल के मुझे एफ टू अगर यहाँ पे इंसर्ट करना है और एफ टू के लिए मुझे मान के चलिए टू एज अ स्टार्टिंग ब्लॉक में लेता हूँ और एंडिंग ब्लॉक लेट लेट से आई हैव लेट से फिफ्टीन आई हैव लेट से फिफ्टीन तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि वट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू अलोकेट द फर्स्ट ब्लॉक दैट इज वॉट द
10 will contain the pointer root, let's say 15. So in this fashion, the linking is going to be done. So adding a file will be available over here with the help of the starting and ending block with the name of let's say file name, with, with along with the file name. Yeah, but be available. With link allocation, each directory entry has a pointer to the first block of the file. Yeah, but generally, yeah, but baki uh, size of the block nahi diya hua tha hai, lekin wo humne assume kiya tha. Let, let us take about the advantages, guys. Pahela X ka advantages hai, link the location does not suffer from external fragmentation as it can not, it can occupy any free block available on the disk unlike the contiguous allocation. On the contiguous allocation mein jo external fragmentation tha, us external fragmentation yaha pe available nahi hai, matab occurred nahi honga because yaha pe scattered koi bhi block free hai, to kahi na kahi point karke, dusre block ko point karke, wo block hum yaha pe use kar sakte hai, matab yaha pe limitation nahi hai ki contiguous block ho na zari nahi hai. So yaha pe suffer nahi karna. Here there is no need of declare the size of the file. तो जो हमने पहले एग्जांपल में लिया था मैंने यहां पे अज्यूम करने के लिया था कि ये द साइज ऑफ द फाइल इज 5 लेकिन ये ये दिखने के बाद हमने यहां पे अज्यूम किया था लेकिन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिक्लेअर द साइज ऑफ द फाइल इन द डायरेक्टरी ओके व्हाइल क्रिएटिंग नाउ मतलब वो एक्सपेंशन के लिए भी इजी होगा सो देयर इज अनदर एडवांटेजेस मतलब वो जो पहला प्रॉब्लम था एक्सपेंशन नहीं हो रहा था कंटीन्यूअस एलोकेशन में तो यहां पे एक्सपेंशन भी हो सकता है फाइल का देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्पैक्शन टेक्निक as it does not face the problem of fragmentation the fragmentation yahan ka problem nahi hai to yahan pe compaction technique ka bhi zarurat nahi kyunki yahan pe hame scattered block ko ikattha karne ki zarurat nahi jo ki hum linked list ke through usko solve kar sakte hain ya link kar sakte hain this method allows logical to physical block mapping to remain structure uh, remain simple but improve disk throughput and decrease space needed for the block allocation so these are the advantages guys let's talk about the disadvantages no direct access in this method, we cannot access any block directly, but we need to start from the block specified directly. But the file ka jo starting block hamare paas available hai, usi se hi hum directly ja sakte because hum directly kisi bhi block pe nahi ja sakte because we don't know the track of that block, so there is no direct access. More space is required. The more space is required is what the link the location required more space as it stored both the pointer and starting block at the end of block for every files. Ab yahan par aisa hai ki put few of the portion. Let's say if I have a block, let's say I have a block of 2 KB, block of 2 KB, 2 KB ka ek block hai, abhi 2 KB ka ek block hai, aur ye 4 KB ka ek file hai, 4 KB ka ek file hai, aur ye 2 KB ka ek block hai. To 4 KB ki file ko kahi na kahi humare paas minimum hum bolenge to 2 block lagenge, 2 block lagne wale hai. Lekin 2 block lagenge, lekin ye linked allocation method ka agar use karenge, to maan ke chalo ki 2 block mein se, कहीं ना कहीं एक ब्लॉक एक के भी एक के भी लगेगा पॉइंटर को और दूसरा के भी लगेगा मान के चलो डेटा को दूसरा के भी लगेगा मान के चलो डेटा को तो हमारे पास चार के भी की अगर फाइल है तो मुझे कहीं ना कहीं चार ऐसे ब्लॉक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा मतलब चार ब्लॉक को पॉइंट करना पड़ेगा बिकॉज एवरी ब्लॉक कंटेंट ओनली वन बाई वन के बी ऑफ डेटा बिकॉज वन इज गोइंग टू बी यूज फॉर द वन पॉइंटर एंड अनदर इज गोइंग फॉर अवेलेबल फॉर मी डेटा तो मुझे कहीं ना कहीं चार ब्लॉक को यूज करना पड़ेगा सो देयर इज अ लिटिल मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड द स्पेस मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड इन इन केस ऑफ दिस लिंक अलोकेशन मेथड बिकॉज़ वी आर यूजिंग द पॉइंटर एंड स्टार्टिंग पॉइंटर एंड एंड ब्लॉक फॉर एवरी फाइल सो कहीं ना कहीं ये पॉइंटर के लिए वहां पे जगह जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस उसका दूसरा एडवांटेज है दिस एडवांटेज अगर देखेंगे रिलायबिलिटी प्रॉब्लम इन दिस मेथड द टोटल बेस्ड इट टोटली इज टोटली बेस्ड ऑन द पॉइंटर टू एक्सेस द फाइल इफ एनी पॉइंटर इज लॉस्ट then next block cannot be accessed matlab ye pointer ke upar available hai link ke upar available hai to beech mein wala ya koi bhi starting ka ya in between koi bhi pointer agar loss ho gaya so we cannot understand and analyze ki next block kaun sa hai so we we may lose the uh, <coughs> reference to that next block so ye reliability problem aa sakta hai so this is also the problem over here so i hope guys ki linked allocation method aapko samjh hongi jahan par hame फाइल का साइज को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं बट ओनली द स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्लॉक की जरूरत है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने यहां पर देखे हैं तो ये स्पेस जो रिक्वायर्ड है जो सिर्फ स्पेस रिक्वायर्ड इसीलिए है कि मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टोर द पॉइंटर टू स्टार्टिंग ब्लॉक एंड द एंड एंड ब्लॉक ऑफ द एवरी फाइल जहां पे पॉइंटर की कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे लगेगा आई होप दैट इट इज ओके विद यू थैंक यू सो मच